আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা অনেকেই নিকাহনামা শব্দটি শুনলেও এর বিস্তারিত ইন ডিটেইল জানি না যারা বিয়ে করেছেন তারাও শুধুমাত্র শুধু যে সিগনেচারটি করে দিয়েছেন সেখানে আসলে কি লেখা থাকে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত টার্মস এন্ড কন্ডিশন দেওয়া আছে সেগুলো জানেন না যদিও বিবাহ হচ্ছে একটি দেওয়ানি চুক্তি বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তো বন্ধুরা আপনারা এখন একটা দিক দেখতেছেন যেটি নিকাহনামা দেখুন এখানে প্রথমেই নিকাহনামা লেখা আছে এবং দুই হাজার নয় সালের যে বিবাহ এবং তালাক নিবন্ধন বিধিমালা অনুসারে এটি প্রস্তুত এটি হচ্ছে একটি সত্যায়িত কপি এখানে দেখুন মূল বালামের পৃষ্ঠা নাম্বার বালাম নাম্বার ক্রমিক নাম্বার এগুলো দেওয়া আছে তো যাই হোক আমরা এখন দেখবো এটি যে ওয়ান বাই ওয়ান সমস্ত পাঠগুলো দেখব কি দেওয়া আছে তো বন্ধুরা এক নাম্বার যে কলাম সেটির মধ্যে হচ্ছে যে বিবাহটা যেখানে সম্পন্ন হয়েছে সেটি দেওয়া আছে অর্থাৎ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হওয়ার যে কোথায় হয়েছে দুই নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে যে বরের পিতামাতার নাম এবং তার স্থায়ী ঠিকানা অর্থাৎ তারা কোথার অধিবাসী তিন নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে বরের বয়স বয়স কত যদিও এখানে জন্ম তারিখ দেওয়া আছে এখানে আসলে কত বছর বয়স সেটি স্পষ্টভাবে লিখতে হবে তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে কন্যার নাম ঠিকানা তার সম্পূর্ণ ডিটেল তার পরবর্তীতে পাঁচ নাম্বারে যেটি সেটি হচ্ছে কন্যা কুমারী তালাক প্রাপ্ত অথবা বিধবা কিনা ছয় নাম্বারে হচ্ছে কন্যার বয়স অর্থাৎ এখানেও যেটি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে জন্ম তারিখ দেওয়া আছে তো এখানেও নিয়ম হচ্ছে যে তার বয়স কত সেটি বের করে দেওয়া তো সাত নাম্বার যেটি সেটি আমরা সবাই জানি উকিল বাপা নিযুক্ত করা হয় যদিও এই যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এটির জন্য যদি কন্যা অথবা বর স্বয়ং উপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে উকিল বাবার প্রয়োজন হয় না আপনি ধর্মীয়ভাবে যখন বিয়েটা করে নিলেন দুজন সাক্ষীর সামনে তখন তার তিরিশ দিনের মধ্যে যে কোনো সময় কাজী অফিসে গিয়ে আপনি রেজিস্টার করতে পারেন যদি আপনি না যেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি একজন উকিল নিযুক্ত করবেন আইনজীবী নিযুক্ত করবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে যে আপনি আইনজীবী নিয়োগ করেছেন তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বন্ধুরা দশ নাম্বার নয় নাম্বার সেটি হচ্ছে যে ছেলে কর্তৃক যদি ছেলে যদি আইনজীবী নিযুক্ত হয় সেম একই রকমভাবে যেভাবে মেয়ে যদি কাজী অফিসে যেতে না চায় বা ছেলে কাজী অফিসে যদি গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে না চায় এই জন্যই শুধু উকিল বিবাহের ক্ষেত্রে উকিল যে বাবা সেটি না ধর্মীয় দিক থেকে না বাংলাদেশের আইনগত দিক থেকে কোনো প্রয়োজন আছে তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে এগারো নাম্বার যেটি সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে হচ্ছে বিবাহের দুজন পুরুষ সাক্ষী থাকবেন কোনো ক্রমেই মহিলা সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় ইন ইনকেস যে কোনো কারণবশত একজন পুরুষ সাক্ষী দুজন মহিলা সাক্ষী গ্রহণযোগ্য তো বারো নাম্বার যে কলাম সেটি সেটিতে দেওয়া আছে দেখুন বিবাহ কত তারিখে ঠিক হয়েছিল তারপরে তেরো নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে দেন মোহরের পরিমাণ এখানে লেখা আছে দুই লক্ষ টাকা এই দেন মোহরের পরিমাণটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটির উপর নির্ভর করে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন খরচ দিতে হবে তো বন্ধুরা চোদ্দো নাম্বার কলাম এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছেলেদের জন্য ছেলের অভিভাবকের জন্য চোদ্দো নাম্বার এখানে লিখা আছে দেখুন দেন মোহরে কি পরিমাণ মোয়াজল কি পরিমাণ মোয়াজল এখানে সিল মারা আছে অর্ধেক মোয়াজল অর্ধেক হচ্ছে মোয়াজল এটির বন্ধুরা মূল যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমরা জানি যখন বিয়ে করা হয় তখন মোহরানাটা হচ্ছে একটি গিফট সেটি কন্যা পেয়ে থাকেন অর্থাৎ স্ত্রী পেয়ে থাকেন এই মোহরানাটা তার থেকে বুঝিয়ে দিতে হবে কিন্তু এখানে একটি অপশন রাখা হয়েছে যে কতটুকু সে যখন দাবি করবে তখনই আপনি দিতে বাধ্য হবেন তো এখানে দেখুন এই যে কাবের নামাটিতে অর্ধেক দেওয়া আছে এখানে দুই লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা যখনই স্ত্রী চাইবেন তখনই দিতে বাধ্য হবেন যদি উনি এ টাকা না পেয়ে যদি বাবরা বাড়ি চলে যান সাথে থাকতে না চান দৈহিক সম্পর্ক করতে না চান আপনি আইনগতভাবে ধর্মীয়ভাবে কিছুই করতে পারবেন না তো এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কতটুকু আপনার চাহিদা মোতাবেক যে কোনো সময় যদি আপনার স্ত্রী দাবি করে আপনি দিতে পারবেন আর বাকি অর্ধেক যেটি সেটি স্ত্রী দাবি করতে পারবে তবে আপনি চাইলে সময় নিতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে যদি তালাক হয়ে যায় যদি মারা যায় সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কিছু স্ত্রী পাবে তাতে কোনো বাধা নেই তো পনেরো নম্বরের বন্ধুটা যেটি সেটি হচ্ছে যে বিবাহের সময় দেন মহরের কোনো অংশ পরিশোধ করা হয়েছে কি না এটি হচ্ছে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক অঞ্চলে দেখা যায় বিবাহের যে গহনাঘাটি এগুলোর বিনিময় এখানে পরিশোধিত লিখা থাকে তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা আসি ষোলো নাম্বার যে এখানে হচ্ছে যে দেন মোহরের পরিশোধ করার জন্য কোনো চুক্তি করা হয়েছে কিনা কোনো সম্পদ কোনো কিছু দেওয়া হয়েছে কিনা 
সতেরো নম্বরের কলামটি এটি ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন রকম সত্য দেওয়া যেতে পারে যেমন একজন মেয়ে চাইলে সত্য দিতে পারেন যদি কোনো কারণ ছাড়া তার স্বামী তাকে তালাক দেন তাহলে ওই স্বামীর মোট প্রপার্টির অর্ধেক এক তৃতীয়াংশ তাকে দিতে হবে অথবা এখানে আরও বিভিন্ন রকম শর্ত অর্থাৎ যেহেতু একটি দেওয়ানি চুক্তি এখানে স্বামী এবং স্ত্রী তারা পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রকম শর্ত এখানে ইনক্লুড করতে পারে তো আঠারো নম্বর হচ্ছে যে এটি মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে কিনা যাকে আমরা তালাকে তৌফিজ বলতেছি অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে চুক্তিটি ভঙ্গ করার একটি অধিকার দিচ্ছে যদিও মুসলিম আইন অনুযায়ী নর্মালভাবে একজন স্ত্রী তালাক দিতে পারে না কিন্তু আঠারো নম্বর কলামে যদি সেখানে অধিকার দেওয়া থাকে দেখুন এখানে লেখা আছে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার মানে হচ্ছে যে স্ত্রী তালাক দিতে পারবেন না তো উনিশ নম্বরে হচ্ছে যে স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকার খর্ব করা হয়েছে না এটি মহিলাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহিলা অভিভাবক যদি চান স্বামী আমরা জানি একজন ছেলে যে কোনো কারণ বসত কারণ ছাড়া উনি তালাক দিতে পারেন তো এখানে যদি তার অধিকারটি খর্ব করা হয় তাহলে বিশেষ কারণ দেখিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করার পরই উনি তালাক দিতে পারবেন এমনি নর্মালি উনি চাইলেই তালাক দিতে পারবেন না তার পরবর্তীতে হচ্ছে দেন মহল খরপোষণের কোনো চুক্তি করা হয়েছে কিনা যে কেমন বাড়িতে রাখা হবে মাসে কত টাকা তাকে দেওয়া হবে চাইলে এই সমস্ত কিছু ইনক্লুড করা যাবে তো একুশ নম্বর হচ্ছে ছেলেদের জন্য যারা একাধিক বিয়ে করেন যা বাবা যাদের একাধিক স্ত্রী আছে তাদের ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হবে অবশ্যই চেয়ারম্যানের সালিসি কাউন্সিলের তেইশ নম্বরে হচ্ছে যে যে ব্যক্তি বিয়ে পড়িয়েছিলেন তো এখানে হুজুরের নাম হতে পারে মেয়ের পিতার নাম হতে পারে তো যিনি বিয়েটি পড়িয়েছেন তো চব্বিশ নম্বর হচ্ছে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ কত তারিখে বিবাহটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে আর পঁচিশ নম্বরে দেখুন পরিশোধিত রেজিস্ট্রেশন ফি এখানে লেখা আসতে পাঁচ হাজার টাকা আর এই সমস্ত রেজিস্ট্রেশন ফি প্রথম চার লাখ টাকা পর্যন্ত প্রতি লাখে ওয়ান পয়েন্ট টু পার্সেন্ট মানে হচ্ছে প্রতি হাজারে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর চার লাখ টাকার যদি ঊর্ধ্বে যায় সেটি হচ্ছে যে প্রতি লাখে একশো টাকা অর্থাৎ প্রথম চার লক্ষ টাকার জন্য যে পাঁচ হাজার টাকা প্রতি লাখে বারোশো পঞ্চাশ টাকা এবং পরবর্তী চার লাখের অধিক সকল লাখের জন্য হচ্ছে মাত্র একশো টাকা তারপরে সর্বশেষ এখানে কোনে স্বাক্ষর থাকবে অর্থাৎ যিনি বিবাহ বসতেছেন সরি বরের স্বাক্ষর এবং নিচে দিয়ে কনের স্বাক্ষর থাকবে আর এদিকে যদি এই যে বর এবং কনে উপস্থিত না থাকেন ওনার যদি আইনজীবী নিয়োগ করেন সেখানে বরের উকিলের স্বাক্ষর থাকবে যে দেখুন আমাদের বাংলাদেশের যেটি সেটি হচ্ছে কনের স্বাক্ষর আছে কনের উকিলের স্বাক্ষরও আছে এটি কোনো দরকার নেই যেখানে কনের স্বাক্ষর করবেন সেখানে উকিলের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় না এখানে দেওয়া হচ্ছে বরের উকিল নিয়োগের ব্যাপারে সাক্ষী কনের উকিল নিয়োগের ব্যাপারে সাক্ষী তার পরবর্তীতে হচ্ছে বিবাহের সাক্ষী এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিবাহের যে দুইজন সাক্ষী তাদের নাম ঠিকানা আর এখানে হচ্ছে নিকাহ রেজিস্টারের তারিখ আর এখানে হচ্ছে যে ব্যক্তি বিয়ে করেছিলেন তার তারিখ তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমানে যে নিকাহনামা এটি আর এই সত্যায়িত লিপিটি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথে ওনারা যে কাজী আছেন উনি আপনাকে দিতে বাধ্য সাথে দশ টাকার এখানে একটি কি লাগাবেন রাজস্ব স্ট্যাম্প লাগিয়ে আপনাকে দিতে বাধ্য এক কপি বরের এক কপি যে কনের জন্য উনি দিতে বাধ্য আর আপনি যে টাকাটা ওনাকে পরিশোধ করবেন তারও একটি উনি সত্যায়িত অর্থাৎ তারও একটি রিসিপ উনি দিতে আপনাকে বাধ্য তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে